Bien, vamos las chicas, vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con la actualidad de Jorge Lanata. Lo que pasa con su salud, lo que pasa en cuanto a lo patrimonial y también lo que pasa, por supuesto, con su entorno. En este caso, habló su ex, ¿verdad? Sí, porque, a ver, Andrea Rodríguez es la madre de Bárbara, la hija mayor de eh, la Nata y estuvo en el programa de María Julia Oliva, en que la veíamos ahí en Border. Y la realidad es que, a ver, ella fue ahí a entrevistarse con eh, Flavia Pitela, que a su vez es columnista de la Nata Sin Filtro y hace toda la parte de cultura, que también tiene un muy buen vínculo con la Nata. La Nata de a poquito a Flavia le fue dando más lugar. Y evidentemente Flavia y Andrea tienen una amistad, una relación, porque juntas estrenaron una obra en octubre que se llama No se puede vivir del amor y habla sobre las distintas maneras de amar, de relacionarse. Bueno, entonces... Como con esta excusa, fueron sí. al programa de María Julia y por supuesto que María Julia no podía no preguntarle sobre la nata. Así que veamos un poquito el compilado y yo después les leo los highlights. Eh, cuando eras chica, que 20 años, tu, tu primer gran amor fue Jorge. Sí. Sí, ¿no? ¿Que ¿A qué edad tuviste sí, a Barbie? Claro, a los padres de mi hija. Ah, bueno, pero puede ser el padre de tu hija no haber sido. No, no. ¿Cuántos años tenían? Y tenía, ay, no sé, arriba, 20, 22, creo. ¡Qué chiqui! 22, sí, 22. ¿Y él también? pues tiene la misma edad? ¿o no? no, él es más grande, 24. No, 22, no, era, era grande. No, 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 no tiene ya los 24, 24, 25. Era revistas claro. y estaba fundando página 12, más o menos. Yo ya creo que haya solo un gran... ¿Entendés? Pero hay gente que sí piensa. Todo, lo, todo el sí tiempo. Piensa otra cosa, que cuando el amor es verdadero, el amor se puede transformar en otra cosa. No, apenas, por ejemplo, cortaste con Jorge, seguiste laburando porque... Es sí. Así, fue. bueno, no, claro, en ese momento pasó tanto. tanto no, sé, siempre... no, sí, trabajábamos los dos en página 2. Claro. Lo que pasa es que él después enseguida se fue de página. Claro, y vos eh, quedaste en página. Yo seguí trabajando en página 2. Claro, claro. claro. Sí. Y de, pero después. Nosotros para... no siempre trabajamos. Por eso juntos. digo. Tuvimos largos periodos bueno. en los que no trabajamos claro. juntos. Pero. Y ahora trabajamos juntos desde eh, que terminó, desde. Bueno, desde Crítica de la Argentina. Desde claro. Crítica. Sí. No, el programa sigue tal cual como está, ya lo dijo la radio, lo dijo Jorge Porta, hasta fines de enero y tal vez un poco más, no sé, estamos... Ah, pensé que no, no, que no estaba, que estaba, no sé, le, vi en los portales, viste, que ponen, claro, que se sí. ponen noticias viejas. ¿sí? No, 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 el programa sigue hasta el 31 de enero, eh, ya está armada la grilla de verano en el sentido que siempre hay que turnarse. Sí, totalmente. No tomamos vacaciones, así que... Eh, Jessica va a conducir hasta diciembre, hasta va a descansar de diciembre, después un poco. va a descansar enero. Gonzalo Lava Sánchez, que ya condu sí, condujo varias veces, eh, va, la va a reemplazar. Y, y después se verá, todo depende un poco de cómo esté Jorge, que como está cada día mejor, nada, la radio y todos nosotros nos esperanzamos con que, bueno, nada. ¿Quién te dice? Bueno, a ver, varias cosas. Actualidad y lo último que mencionaban es el tema de la radio. ¿Por qué Andrea hablaba del tema? Porque ella es una de las productoras de la radio, pero como ella bien remarcó, desde Crítica en la Argentina, desde el diario Crítica, ella empezó a trabajar con su ex, con Jorge Lanata. Y por eso también lo acompañó en la televisión. O sea, ella es su productora, podemos decir, de cabecera. Y eh, lo que remarcó es que por lo menos el contrato con Radio Mitre es hasta fines de enero. Sí. Fines de enero va, permanece, ma, se mantiene la nata sin filtro. Por supuesto que van a ir cambiando los roles de los conductores porque eh, se tienen que tomar vacaciones todos los integrantes, todo el equipo. Todo el equipo. Artu lo dijo acá, coincide sí, con la sí. misma fecha que dijo Tartu sí. acá en el programa. Digo Tartu porque forma parte del plantel ahí. De, parte, de, de, claro, la... reemplazó a Marina Calabro claro. cuando decidió irse de la nata sin filtro. Pero yo me quedo con la parte romántica de la relación porque no cualquiera puede trabajar con su ex. Y ustedes piensen, ella decía no se acordaba muy bien la edad. Claro, cuando ella trabajaba en Página 12, lo conoce a la nata y lo que ella dijo es que siempre le gustó un poco, pero cuando como que veía que no había match, entonces como que dejó de interesarse y después fue él quien la, la buscó. conquistó y, la, y tuvo que hacer el trabajo fino. Eso fue cuando ella tenía 22 años, 21 años, 22, y, él, y la nata 24. Pero me quedé con una frase que ella dice que fue mi primer gran amor, es el padre de mi hija, yo estaba hasta las manos. Claro, en ese momento parece que lo seducía mucho todo lo que tenía que ver con 
la inteligencia, el pensamiento sí, sí. de la nata, y era también algo de lo que hablaron en la entrevista. Como que si ellas tienen que elegir, digo, coincidían las tres mujeres que estaban en la mesa sentadas. No solo Andrea decía, sino que Flavia y, y María Julia decían que lo seducía mucho más el, la, el hombre como intelectual, que, que le daba por comprar una charla, que... El lindo, ¿viste? Como el fachero, sí, el, y el marcado. Sí, voy a decir, digo, si no, solo eh, tendría novia Luciano Castro, te quiero decir. Claro, o sea, hay sí. un montón de, 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 Por supuesto. Digamos, de intelectuales que, que han tenido eh, parejas incluso emblemáticas. Estoy pensando, no sé, un Borges, por ejemplo. Y bueno, y pero porque lo que te hipnotizaba de esa persona era su capacidad, su, su intelecto, justamente, y no por ahí este, solamente lo físico. Sí, y bueno, y también eso que por ahí uno piensa, bueno... Eh, Andrea estaba en una situación de entrevista, por ahí se podría haber desarrollado un poco más sobre la situación y todo lo que se está dando con las mujeres de la nata, pero se ve que, bueno, María Julia Oliván tiene un muy, muy buen vínculo con este lado, este bando, que es eh, Andrea, eh, Sara Stewart eh, Brown, que es la segunda mujer de la nata con la que tiene a Lola. Entonces, como que... Hubo preguntas que no se hicieron, que nos hubiese encantado que Andrea por primera vez respondiera, porque es real que de todas las mujeres de la nata es la que menos ha hablado en todo este tiempo. Así que bueno, un poquito la historia de amor como para salirnos de la situación médica. Pero todos los días hay noticias de la nata, ¿no? Exactamente, porque hoy fue intervenido nuevamente. En este caso fue una intervención programada, no como lo que pasó con lo del esquema intestinal, que fue algo súbito y que obviamente alteró todos los planes, sino que esto era algo programado, porque para que él pueda finalmente, si Dios quiere, iniciar este tratamiento de rehabilitación, eh, volver al Santa Catalina, ¿no? Y que por fin ahora sí ya sea definitivo que se pueda quedar ahí y avanzar en todo su proceso de recuperación, necesitaban colocarle un botón gástrico. Entiendo que es como parte del protocolo para que ya llegue ahí en condiciones para poder iniciar la rehabilitación. Entonces eso se lo iban a realizar en el día de hoy. Van a esperar, no sé, la cantidad de horas, días que sean este, las indicadas como para ver que no levante fiebre, que no haya ninguna cosa rara. Y a partir de ahí poder, sí, efectivamente, quizás ya sea la semana que viene, pienso yo, eh, trasladarlo al Santa Catalina en este sentido lo que tiene que ver con su salud, que eventualmente ya podemos detectar de que está mejor, porque claro. si se lo decide operar con algo ya programado y que incluso va a ser en pro de su rehabilitación es que efectivamente está mejor. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la justicia, eh, salió una resolución, esto también fue en el día de hoy, mira, todo justo hoy viernes, ¿no? Mientras a la vez pienso en paralelo, lo operaban a la nata, Elba que ahora agarra lo del caso de Icardi y en el medio de todo esto esta resolución de la justicia donde finalmente se eh, decretó por orden judicial que va a haber un tutor que administre los bienes de la nata. Y bueno. en este momento la palabra es está inhibido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede vender nada. Que vos me digas, no, bueno, eh, por ejemplo, ah, pero tiene un cuadro, entonces lo vendemos y hacemos caja como para poder pagar gastos de la diaria o sostener toda esa estructura enorme que tiene. Bueno, quizás nada. por eso también entonces Elba Marcovecchio aceptó un caso tan fuerte como el de Mauro Icardi y, y Guandanara. Como de volver al ruedo con lo que... Sí, es un re tema ese. Es como que estás inhibido, no se puede hacer ningún movimiento, pero por otro lado sí hay que seguir pagando sí, como si es, la persona pero estuviera como en actividad. Él tiene ingresos, o sea, inhibidos que él no puede en este momento desprenderse de nada. Claro, claro todavía podía... está cobrando el contrato de Radio Mi. Claro, pero todavía está cobrando el contrato, todavía hay pauta publicitaria que sigue entrando, pero ya eso no lo va a administrar Creo que lo dijimos en un comienzo, me encantaría encontrar el recorte cuando dijimos, che, no vaya a ser cosa que todo esto de tironeo entre las partes terminen perdiendo todo. Salen todos. perdiendo, claro. Porque digo, ahora ya no, no es que lo administra uno u otro, a mí me parece, al otro le parece. Va a haber un tutor, encima esa persona que pone la justicia también cobra un porcentaje, porque no es una persona que está en la casa, no tiene nada que hacer y administra bienes. O sea, es una persona que se va a llevar un porcentaje. Que trabaja de eso. Que trabaja de eso. Y, y ahora todo lo que entre va a ir como a una suerte de caja común y de ahí se van a ir pagando los gastos y hasta donde dé. Claro. Porque cuando, si se acabó la plata de lo que entraba, no es que se va a poder hacer uso de otro recurso para poder saldar los gastos fijos por mes. Así que esto, digo, terminó teniendo un correlato que... Lo dijimos los primeros días que estalló todo este problema. Yo dije, y a ver si por ahí las partes, por tironear de un lado, por tironear del otro, se terminan perjudicando todos. Era, bueno, mer, y no era yo por, hago esta lectura ¿no por era ahí. por que... estas fechas el cumple de 15? Creo que era, era noviembre. Hoy o no, mañana, ¿eh? Era noviembre. ¿No era el 22? Ah, puede ser. Pará, creo que te juro que creo que era 22, viernes 22. Tenemos que chequearlo. Viernes, viernes 22. Yo ahora la duda, ¿por qué? ¿Qué? 
También será la semana que viene, el viernes les, que viene. Yo les contaba esto de, de Andrea, que ahora también se lanzó como 23 producto. 23 de noviembre. Bueno, el, a 23. El, que viene. El, el sábado que viene. Eh, el viernes que viene. 24, sí, ¿no es? 20. Bueno, no, sábado. Bueno, ni tres sábados, sí. 23 a ver, sábado. el tema es, yo digo, salieron todas a hacer otras cosas. Por ahí estaban como muy estáticas, muy el tema de la salud. Y bueno, tienen que continuar con su vida también. Sí. Digo, lamentablemente... Eh, la nata está en una situación delicada que por suerte de a poquito parece ir mejorando. Pero bueno, ellas tienen que seguir laburando, seguir, eh, digamos, creciendo como profesionales, seguir desafiándose, porque si se quedan estáticas ahí también, digo, no es solo eh, la parte de la cabeza que te juega una mala pasada, sino que también es lo monetario. Porque claro, si la nata mismo, ahora claro. era la entrada principal en el bolsillo de tres mujeres y ahora todo se va a reducir a, 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 a lo que administra el, el, el tutor... Y bueno, sí, tienen que salir a hacer cosas que por ahí en algún momento preferían como dejar para más adelante. Y también creo que es, a ver, por supuesto un, una expresión de deseo. Yo quiero interpretar en las palabras de Andrea porque si les estoy diciendo que hoy le van a poner el botón gástrico para ver si eventualmente está todo bien, puede ir a la Santa Catalina, iniciar el proceso de rehabilitación. De acá al 30 de, o 31 de enero esto no se va a solucionar. Pero no por, por, por tirar mala onda o, o, o al contrario, no querer que la nata mejore. Desde acá siempre eh, hemos este, velado justamente por porque la nata se pueda recuperar. Lo que digo es, no dan los tiempos cronológicos y matemáticos. O sea, tampoco uno no puede como ser iluso y pensar que una persona que hace casi cinco meses que está este, en una cama y, y que, que está ahí luchando por su vida, en dos meses va a meter quinta y ya va a estar en el primero de febrero eh, diciendo eh, buenos días en Radio Mitre. No, y además, bueno, todas las complicaciones, digamos, para de, después de todo lo que pasó, como para recuperarse, van a llevar su tiempo y yo creo que todos lo contemplan. Seguro, seguro. Así que bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto, esto que tiene que ver con la esfera de lo personal, que tanto se habló durante todos estos meses, y ahora su salud y lo patrimonial. Pero ahora nos viajamos directamente a la ciudad de Miami. No, para Miami. Me encanta. Miami.